വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തരൂർ ആനുകൂലികൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണോ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷ വേദിയിൽ കെ മുരളീധരനെയും ശശി തരൂരിനെയും അവഗണിച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും കലാപക്കൊടി ഉയർന്നത് ശതാബ്ദി ആഘോഷ വേദിയിൽ കെ മുരളീധരനെ അവഗണിച്ചതിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് ശശി തരൂർ രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കരുതലോടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് സീനിയർ നേതാക്കൾ ശശി തരൂർ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന ചർച്ചകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് മുക്തമായിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷ വേദിയിലൂടെ തരൂർ ക്യാമ്പിന് പുത്തൻ ഊർജം ലഭിച്ചത് നേതാക്കൾക്കുണ്ടായ അവഗണന വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞതോടെ തരൂർ അനുകൂല ക്യാമ്പ് വീണ്ടും ഉണർന്നു കെ മുരളീധരന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകാത്തതിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചാണ് ശശി തരൂർ രംഗത്തു വന്നത് മുൻ പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് അവസരം നൽകിയപ്പോൾ മുരളീധരനെ അവഗണിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ശശി തരൂർ തുറന്നടിച്ചു സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്നും മുരളീധരനോട് ചെയ്തത് മോശമാണെന്നുമാണ് തരൂരിന്റെ വാക്കുകൾ കേമിന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പക കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്മാരായിട്ടാണ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ശ്രീ എം എം ഹസന അവര് വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു വേറൊരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരേ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരേപോലെ ഖർഗെ സാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് പ്രശ്നിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു നോം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ നോമിനെ പാലിക്കണ്ടേ പാർട്ടിയെ നന്നാക്കി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ല രീതിയെന്നും തരൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തരൂർ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന വാദത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു വന്നത് കെ മുരളീധരൻ ആയിരുന്നു നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തു വരുന്ന മുരളീധരനെ തരൂർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും പുതിയ സമവാക്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് അതേസമയം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മറുപടി പറയും സംഘടനാപരമായ കാര്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ധന സെസും നികുതി ഫീസ് വർധനകളും ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വീതം കൂടി വിദേശമദ്യത്തിന് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് രൂപ വരെ കൂടി സാധാരണക്കാരന് അധികഭാരമായ വർധനകൾക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിച്ചു പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ മലയാളികൾക്ക് ചെലവും കൂടി ബജറ്റിലെ പുതുക്കിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പെട്രോളും ഡീസലും ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ പൊള്ളും ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ കൂടി ഇതിലൂടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പ് എല്ലാ രീതിയിലും വിലക്കയറ്റം വരും ഡീസലിനും പെട്രോളും വില കൂടിയാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാത്തിനും വില കയറും സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വിലയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ആയി ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാനാ ഇത് യാതൊരു തത്വീക്ഷില്ലാത്ത വർധനമാണ് ഇത് ഇത് ആളുകളുടെ അമിത ഭാരം ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചത് കെട്ടിട നികുതിയിൽ ഇന്നു മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധന മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഭദ്രമായ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടാകും കാരണം മദ്യത്തിനും വില കൂടി ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് പുതിയ വർധനകൾക്കനുസരിച്ച് കുടുംബ ബജറ്റ് ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ചുരുക്കം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ വർധനകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വാർഷികാഘോഷങ്ങളിലും യു ഡി എഫ് പങ്കെടുക്കില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥത കൊണ്ടും അനാസ കൊണ്ടുമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇത്ര വലിയൊരു നികുതി ഭാരം ജനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത് വൈദ്യുതി ചാർജ് കൂട്ടി വെള്ളക്കരം കൂട്ടി ഇന്ധന സെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും നികുതി വർദ്ധനവാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിലക്കയറ്റത്തിലായിരുന്നു ജീവിതം പൊറുതിമുട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായി മാറും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നികുതി വർധനവിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് യു ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് തൃശൂർ ആറുവരിപ്പാതയിൽ വാളയാറിലും പന്നിയങ്കരയിലും ടോൾ നിരക്ക് വർധന നിലവിൽ വന്നു അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് ടോൾ നിരക്ക് വർധിക്കുക ഇതിനു പുറമെ പന്നിയങ്കരയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്കുള്ള സൌജന്യ യാത്ര നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വാളയാർ പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസകളിലാണ് പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് വാളയാറിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് കാറ് ജീപ്പ
നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കാർക്കും എല്ലാം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇരുന്ന് പോകുന്ന വരെയും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകണം ഏത് കേസ് കിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ജോലി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ടോൾ കടന്ന് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്കല്ല ഇത് ചാർജ് കൂടുതൽ ഭയങ്കര ദുരന്തമാണ് പന്നിയങ്കരിയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്കുള്ള മാസപ്പാസിന്റെ നിരക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി വർദ്ധിക്കും സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരസമിതി ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം ധർണ നടത്തി പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൌജന്യം തുടരണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം തുടങ്ങുമെന്നും സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് മുങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ പിടികൂടാനുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത സർക്കാർ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ശമ്പള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കിയത് ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ജോലി ചെയ്യാതെ മുങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ പിടികൂടാനായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇതോടെ ജീവനക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തും അനധികൃതമായി മുങ്ങുന്നവർക്ക് പിടിവീഴും ശമ്പള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ താമസിച്ചു വരുന്നവർക്കും നിശ്ചിത സമയം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാത്തവർക്കും ശമ്പള നഷ്ടവും ഉണ്ടാകും ഇതായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇന്നു മുതൽ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ടിന് ഉത്തരവിറക്കി ജീവനക്കാരെ ബന്ദിയാക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്ന വാദമുയർത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു സമരപ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായി ഇതോടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ മുട്ടുമടക്കൽ ശമ്പള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന നിർദ്ദേശം തിരുത്തി മുപ്പതിന് ഉത്തരവിറക്കി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ എല്ലാ കവാടങ്ങളിലും അക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറുമെന്ന ഉറപ്പും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പകരം പ്രധാന കവാടങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ഇത് ചുരുക്കും അതോടെ ഇൻ പഞ്ചും ഔട്ട് പഞ്ചും കൃത്യസമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി ബാക്കി സമയം കറങ്ങി നടക്കാൻ വീണ്ടും ജീവനക്കാർക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പഞ്ചിങ് സംവിധാനം മറ്റു സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമവും പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പഞ്ചിങ് വേണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്ത്യശാസ്ത്രം നൽകിയിരുന്നു അതും ജീവനക്കാർ തള്ളി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഉള്ളതിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാത്തതിൽ ഇടുക്കി സിംഗുകണ്ടത്തും പൂപ്പാറയിലും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി അടുത്ത ദിവസം ചിന്നക്കനാലിൽ എത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ സന്ദർശനം അരിക്കൊമ്പനും ആനക്കൂട്ടവും ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ചേരുകയാണ് പ്രിൻസ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് രാപ്പകൽ സമരം അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നു അതേസമയം വിദഗ്ദ്ധ സമിതി നാളെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇപ്പോഴും അരിക്കൊമ്പൻ ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടരുകയാണ് അല്ലേ അരിയ അരിക്കൊമ്പൻ ഏതാൻ ദിവസങ്ങളായി ഈ ചിന്നക്കനാൽ സമീപം സിംഗിഖണ്ഡം മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനി മേഖലയിലൊക്കെയായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം ഒരു പിടിയാനയും രണ്ട് കുട്ടിയാനകളും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഈ ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അരിക്കൊമ്പൻ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല സാധാരണ ഗതിയിലൊക്കെ ചിത്രനായി ഇപ്പോൾ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് അരിക്കൊമ്പന്റെ നടത്തം നടത്തം ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും മേഖലയിൽ അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ് സിംഗു കണ്ടത്ത് രാപ്പക സമരം തുടരുന്നു തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ളവർ കർഷക തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ളവർ അഞ്ചാം തീയതി വരെ അതായത് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം പൂപ്പാറയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മണി വരെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാത്ത നടക്കും രാജകുമാരി ചിന്നക്കടം ശാന്തൻപാല സേനാപതി ഗ്ര
ആളുകളുടെ ആവശ്യം കാരണം അത് കിട്ടാൻ സോലയിലെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ആന തിരികെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു വനമേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ പതിവായി ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് റേഡിയോ കോളർ ധരിപ്പിച്ചാലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടരുമെന്നും ആ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഒക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ നിലപാടാണ് ജനങ്ങൾ തുടരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ആര്യ യെസ് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് പ്രിൻസ് തുടരുക ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പ്രേക്ഷകർ ഒരു വശത്ത് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ രാപ്പകൽ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മറുവശത്ത് ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ തന്നെ അരിക്കൊമ്പനും സംഘവും തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻ കെ പി ധനേഷ് പകർത്തുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരിക്കൊമ്പനും സംഘവും ഇപ്പോഴും ജനവാസ മേഖലയിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു തരത്തിലും സമാധാനമായി ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകാം അത്തരത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനും സംഘവും ഏത് നിമിഷവും വേണമെങ്കിലും അക്രമാസക്തമാകാം ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്താം വീടുകൾ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നില ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് തുടരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് നാളെ എന്തായാലും ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പിനെ പിടികൂടാതെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടി കൊണ്ടുപോകാതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ വരവിനെ അവരെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അരിയ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഇവിടുത്തെ കർഷക തൊഴിലാളികളായും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളുമായും അതായത് ഏറ്റവും അധികം അരിക്കുമ്പോൾ നാശം വിളിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റൊന്ന് പോകാനി ആനയിടങ്ങൾ പന്നിയാർ ആസിഡ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ അരിക്കൊമ്പൻ മാത്രമല്ല മറ്റു കാട്ടാനകളും പതിവായി ഇറങ്ങുന്ന ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ സന്ദർശനം നടത്തുകയും ആളുകളോട് ആളുകളുമായി കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയും ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ കരുതുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വനവകുപ്പ് നിലവിൽ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ച അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് മൂലമൊക്കെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അതായത് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ നേരിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് എന്തായാലും ആ ആനയെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നതാണ് ആളുകൾ മുൻപ് മുൻപും ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം കാരണം റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റേതെങ്കിലും വനമേഖലയിലേക്ക് ഇടുക്കിയിലെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലെയോ വനമേഖലയിലേക്ക് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലോ അതുപോലെ ഉൾവനങ്ങൾ വലിയ വനമേഖലയിലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പതിനെട്ടാം ചോര ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടാൽ വീണ്ടും ആന പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം സ്ഥിരമായി ആനയുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഖലയാണ് മതിയെട്ടാൻ ചോല വലിയ വളരെ ചെറിയൊരു വനമേഖലയാണ് ആ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും പതിവ് ഈ ആനയുടെ അരിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വനമേഖലയിലേക്ക് കടക്കാതെ ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാലങ്ങളായി തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോ കോൾ ലഭിച്ചാലും മുൻകൂട്ടി വരവ് വരുന്നത് അറിയാമെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആക്രമണമോ ഒന്നും വലിയ തോതിൽ കുറയാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തുക വീട് വീടുകളുടെയും ചെറിയ കടകളെയും ഒക്കെ നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ലേഹങ്ങളും അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ കർഷക തൊഴിലാളികളും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആളുകൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തോട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഏല തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആന കുട്ടങ്ങൾ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ പോലെയുള്ള അപകടകാരികളായ ആനയെ ഈ വനമേഖലയിൽ നിന്നും മധുരത്താൻ ചോറ വനമേഖലയിൽ നിന്നും മാറ്റി മറ്റേതെങ്കിലും വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റേഡിയോ ഈ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി സന്ദർശിച്ച ശേഷം റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് ആനയെ മറ്റൊരു കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്
തോട്ട മേഖല ഏലത്തോട്ടങ്ങൾ നൽകിയ മേഖലയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ആനയെ പിടികൂടുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പനംപോപ്പ് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് സിമന്റ് പാലം എന്നൊരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേകമായ ഒരു ദൗത്യം മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ അതായത് വയനാട്ടിലും പാലക്കാടും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു പദ്ധതി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം പൊതു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അരിക്കൊമ്പനെ ഒരിക്കൽ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും പുങ്കിയാനായ കലിമനോട് ആന അനുസരിക്കാൻ വന്നതുമൊക്കെ അതത്തെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആന മയക്കുവഴി ഏതോ തുടർന്ന് വലിയ മലകളിലേക്കൊക്കെ ഓടിക്കേറുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിടികൂടുക എന്നുള്ള അസാധ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിമന്റ് പാലത്ത് ഈ ഈ തവണ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വനവകുപ്പ് ഒരുക്കിയത് എന്തായാലും ജനങ്ങളുമായി ഇട ജനങ്ങളുമായി ആശയവിരുന്ന് നടത്തിയ ശേഷം വിദഗ്ധ സമിതി ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റുന്നത് അതായത് മഴക്കുവേടി കിട്ടാതെ ആണെങ്കിൽ പിരിവുക അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ പ്രസ് അടുപ്പിക്കുക എന്നത് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും മഴക്കുവേടി വെച്ചാണ് ആണെങ്കിൽ പിരിവുകൂടി ഇനിയും മേഖലയിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് ആര്യ തീർച്ചയായും പ്രിൻസ് തുടരുക ഇപ്പോൾ ചിനക്കനാലിൽ മരപ്പാലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻ കെ പി ധനേഷ് വളരെ സാഹസികമായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സാഹസികമായി ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം മറ്റ് മൂന്ന് ആനകൾ കൂടിയുണ്ട് നാല് ആനകളുടെ ഒരു സംഘമാണ് ഇവിടെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങളായി അരിക്കൊമ്പൻ ഇത്തരത്തിൽ പിടിയാനയ്ക്കൊപ്പവും കുട്ടിയാനകൾക്കൊപ്പവും മറ്റ് കാട്ടാനകൾക്കൊപ്പവും ഒക്കെ തന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ സംഘങ്ങളായി ഒറ്റയ്ക്കുമൊക്കെ പല ജനവാസ മേഖലകളിലും എത്താറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മരപ്പാലത്താണ് അരിക്കൊമ്പൻ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻ കെ പി ധനേഷ് പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് എത്രത്തോളം അനിവാര്യതയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വിവരങ്ങളാണ് ഒപ്പം പ്രിൻസ് ജെയിംസ് നമുക്ക് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പാലക്കാട് കല്ലേക്കാട് ആന ഇടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ഹൃദയാഘാതം മൂലം ഒരാൾ മരിച്ചു വള്ളിക്കോട് സ്വദേശി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനാണ് മരിച്ചത് കല്ലേക്കാട് പാളയത്തിലെ മാരിയമ്മൻ പൂജാ ഉത്സവത്തിനെത്തിച്ച പുത്തൂർ ഗണേശൻ എന്ന ആനയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തു മണിയോടെ ഇടഞ്ഞത് ആനയെ ഉടനെ തന്നെ ശാന്തനാക്കി കുഴഞ്ചി വീണ സുബ്രഹ്മണ്യനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും വഴി മരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ അട്ടിമറി സാധ്യത തള്ളി ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ബ്രഹ്മപുരത്തുണ്ടായത് സ്വാഭാവിക തീപിടുത്തമാണെന്നും മനഃപൂർവ്വം തീയിട്ടതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും തൃശൂർ ഫോറൻസിക് ലാബ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു തീപിടുത്തം മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ലെന്ന് നേരത്തെ പോലീസും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുണ്ടായ രാസമാറ്റമാണ് തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണമെന്നാണ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിന് സ്വയം തീപിടിച്ചതാകാമെന്നാണ് ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അടിത്തട്ടിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ രാസമാറ്റമുണ്ടാകും ഈ രാസവസ്തുക്കളാണ് തീപിടിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നു പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടുള്ള കാറ്റിന്റെ ദിശയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂനിയും തീ കത്തിപ്പെടരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ അട്ടിമറിയില്ലെന്ന് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അമിതമായ ചൂടാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായത് എന്നാൽ മാലിന്യത്തിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ ഉയർന്ന താപനില തുടരുകയാണ് പ്ലാന്റിൽ ഇനിയും തീപിടുത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു തീയിട്ടതാണെന്ന് അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനാൽ പോലീസ് അന്വേഷണവും തുടരുകയാണ് എന്നാൽ കരാറുകാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ നടത്തുന്നതെന്നും സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അത് കരാറുകാരനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി എം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തിരക്കഥയാണ് ഇനി എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത
കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ വൻ തീപിടുത്തം രണ്ടാം നിലയിലെ മെൻസ് വെയർ ഗോഡൌണിൽ ഗോഡൌൺ കത്തി നശിച്ചു ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് അപകട കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും നാല് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഫയർഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി രാവിലെ അഞ്ചരയോടെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരാണ് തീ പടരുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ബീച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ തീ പടർന്നതോടെ പുറത്തു നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് തീയണക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തീ പടർന്നത് പ്രതിസന്ധിയായി തീപിടുത്തത്തിൽ പാർക്കിംഗിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് കാറുകളും കത്തി നശിച്ചു കടയുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പരസ്യബോർഡുകൾ ഉരുക്കി താഴേക്ക് വീണാണ് കാറുകൾക്ക് തീപിടിച്ചത് കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ എത്തി മുൻവശത്തുകൂടെയും ഗോവണി വഴിയും ഉള്ളിൽ കടന്ന് മറ്റു നിലകളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് തടഞ്ഞു അപകട കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും നാല് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നാണ് തീ പിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്ന് താഴ്ന്ന ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നാണ് അതേതാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തീ പിടുത്തം ഏകദേശം കണ്ട്രോളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫർദർ കടക്കും ആ പരിശോധന ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എൻക്വയറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും കർശനമായ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പരിശോധനകൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് മേയർ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റും അതുപോലെ എവരി ഡേ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചാൽ അലാം അടിക്കുന്ന സംവിധാനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പോക അധികം വന്നാൽ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവും അത് നമ്മൾ വെക്കണം പക്ഷേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിനിടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്നാൽ പവർ ലൈനുകൾ എല്ലാം ഓഫായിരുന്നെന്ന് ജയലക്ഷ്മി മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നു മൂന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട കഠിന ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ അണച്ചത് ഉള്ളിൽ പവർ ഓഫ് ആയിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെ തീപിടുത്തമുണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ചടക്കം അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ശ്രീദിസി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ദമ്പതികളുടെ ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ താൽക്കാലിക ഡോക്ടറെ പിരിച്ചുവിട്ടു ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഡോക്ടർ രാഹുൽ സാജുവിനെ പിരിച്ചുവിട്ടത് രണ്ടു ജീവനക്കാർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വയനാട് വെള്ളമുണ്ട കൊമ്മയാട് കാരാട്ടുകുന്ന് പണിയൂരിലെ ബിനീഷ് ലീല ദമ്പതികളുടെ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മരിച്ചത് കടുത്ത ന്യൂമോണിയയും അനീവിയും ബാധിച്ച് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാതെ പറഞ്ഞുവിട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ താൽക്കാലിക ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ രാഹുൽ സാജുവിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പിരിച്ചുവിട്ടത് ചികിത്സ തേടി കുഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കകം മരിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യം പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടായത് കുട്ടിയെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തിന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് ചോദിച്ച മാതാപിതാക്കളെ അടക്കം ശകാരിച്ചതായും ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ കാരകമല പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്താനിരിക്കുകയാണ് നടപടികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നൂറ് വയസ്സ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം തുടക്കമാകും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനും ചേർന്നാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക വൈക്കത്ത് നിന്നും ജി ശ്രീജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായോ 
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ഇനി തുടക്കമാകാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈക്കം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാ തരത്തിലും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ ബീച്ച് മൈതാനിയിലാണ് ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ എത്താൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് മണി നാലരയോട് കൂടിയായിരിക്കും വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അറിയിപ്പ് ഈ കായലിലും കരയിലും ഒക്കെയായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു മഹാസംഭവമാക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് സർക്കാരും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും ഒക്കെയുള്ളത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസിന്റെ അതായത് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ പങ്കെടുത്ത അതേ വേദിയിൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിപാടിയും നടക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ കസേരകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോ പതിനയ്യായിരത്തോളം കസേരകൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എത്തി വേദിയിൽ നേരിട്ട് പതിനയ്യായിരം പേർക്ക് നേരിട്ട് ഈ പരിപാടികൾ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും തൊട്ടടുത്ത് കസേര ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് പുറത്ത് ക്ഷേത്ര മൈതാനിയുടെ പിന്നിലും ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി ഒരുങ്ങുന്നത് പരിപാടി തുടങ്ങുക എന്തായാലും നിലവിൽ നിലവിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം എത്തി ഇവിടെ അവസാനവട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു വലിയ സുരക്ഷാ സന്നാഹം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരും പോലീസും ഒക്കെ എന്ന് വേണം കാണാൻ നിലവിൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ഗായിക സിത്താരയുടെ ഗാനമേളയുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശീലനങ്ങളും മറ്റും തുടരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി വൈക്കം വലിയ കവലയിൽ എത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒപ്പം തന്നെ എം കെ സ്റ്റാലിനും അവിടെയുള്ള സ്മാരകങ്ങളിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും തന്തെ പെരിയാറിന്റെ സ്മാരകമുണ്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തായി തന്നെ ടി കെ മാധവൻ ഈ സമരത്തിന് കാരണക്കാരനായി മാറിയ ഈ സമരത്തിന്റെ ആസൂത്രകനായി മാറിയ ടി കെ മാധവന്റെ പ്രതിമയുണ്ട് അവിടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ പ്രതിമയുണ്ട് അവിടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് എം ജി ആറിന്റെയും മറ്റുമുള്ളത് എം ജി ആറിന്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബ വീട് അവിടെയുണ്ട് അവിടെ എം കെ സ്റ്റാലിൻ സന്ദർശനം നടത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ ഉച്ചനീചങ്ങൾക്കെതിരെ ഐക്യോ ഐക്യോചാട്ടനത്തിനെതിരെ പൊതുവഴിയെ കൂടെ എല്ലാ തരം മനുഷ്യർക്കും ജാതഭേദമന്യേ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടന്നൊരു പോരാട്ടം കൂടിയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ നൂറ് വാർഷികം മറ്റൊരു ചരിത്രമായി മാറാനൊരുങ്ങുന്നു നമുക്കറിയാം ദ്രാവിഡ നേതാക്കളും കേരളത്തിലെ നേതാക്കളും ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു സമരമാണ് തന്തെ പെരുവാറിന്റെ ഈ സമരത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൂടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട് കേരള സർക്കാരുകൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം വന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾക്കാണ് ഈ വൈക്കം വൈകത്ത് ഇന്ന് തുടക്കമാകുക കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള മന്ത്രി വി എൻ വാസവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ക്ഷമിക്കണം അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ യോഗം ചേരു ചേരുക ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും എം പിമാർ എം എൽ എ ജനപ്രതിനിധികൾ അങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് യെസ് ജി ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോ സജി ഗോപിനാഥ് ചുമതലയേറ്റു സിസ തോമസ് സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡോ
തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ ഒരു ഫുൾ ടൈം വി സി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ നൽകിയ മൂന്നംഗ പാനലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗവർണർ സജി ഗോപിനാഥിനെ വി സി ആയി നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത് നേരത്തെ സർക്കാർ സജി ഗോപിനാഥിന്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോൾ ഗവർണർ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ പോസ്റ്ററുകൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി എച്ച് ഫിറോസ് ബാബുവിന്റെയും ഷാഫിയുടെയും ഏകാധിപത്യവും ഗ്രൂപ്പിസവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഷോഫി ഫാൻസ് പാലക്കാട്ടെ കോൺഗ്രസിന് ബാധിച്ച ക്യാൻസർ എന്നും പോസ്റ്ററിലുണ്ട് മധുവിന് നീതി കിട്ടുമോ അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ സാക്ഷികളുടെ കൂറുമാറ്റങ്ങൾ മധുവിന്റെ കുടുംബത്തെയും പ്രോസിക്യൂഷനെയും ഞെട്ടിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് സാക്ഷികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടും അവയെല്ലാം നിഷേധിച്ചത് പല നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കും കാരണമായി ഇരുപത്തിനാല് സാക്ഷികളാണ് മധുക്കേസിൽ കൂറുമാറിയത് മുക്കാലിയിൽ മധു ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയ്ക്ക് ഇരയായപ്പോൾ സാക്ഷിയായവരിൽ പലരും അതെല്ലാം നിഷേധിച്ചു കോടതിയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഞെട്ടിയത് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സാക്ഷികളിൽ ചിലർ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് ഇതിൽ റോസ് കളർ ഷർട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സുനിൽകുമാർ എന്നാൽ കോടതിയിൽ ഈ ചിത്രം കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അത് താനല്ലെന്ന് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സുനിൽകുമാറിന്റെ കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണാനില്ല ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരാളാണ് എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല സാർ എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്ത് ഫ്രെയിമിൽ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ അന്ന് കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ലോക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള സാധനമാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഖമല്ല മുഖം പോട്ടെ മുഖത്തിലുള്ള അപ്പം ആ ലോക്കറ്റ് കാണുന്നിടത്തോളം വ്യക്തത വരണമെങ്കിൽ ആ മുഖം അതിന്റെ ലോക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ തലയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ എത്ര വ്യക്തത ഉണ്ടാവും അത് ഒരാളും അത് സുനിൽകുമാർ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മധുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു ചന്ദ്രൻ മധുവിനെ അറിയില്ലെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ മധുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് മധുവിനെ അറിയില്ല പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ബന്ധു ഈ പറഞ്ഞ മധുവിനെ അറിയില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളത് സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടുകയാണ് ആ ഒരു തരത്തിലേക്കൊക്കെ തലത്തിലേക്കും ഒരു സാക്ഷി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില സാക്ഷികൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന ആളെ നിങ്ങൾ അറിയോ അതായത് അയാളെ സ്വന്തം അച്ഛനെ അയാളെ അറിയോന്ന ചോദിച്ചേ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് ആ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാളും അയാളുടെ അച്ഛനെ പോലും അതായത് സ്വന്തം അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഏ അറിയില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തം അച്ഛനെ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സാക്ഷി അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പല സാക്ഷികളും കോടതിക്ക് വരുന്നത് കൂറുമാറിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് മധുവിന്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേസിൽ നൂറ്റിമൂന്ന് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചതിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പേർ അനുകൂലമായി മൊഴി നൽകിയത് പ്രോസിക്യൂഷനും മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കൊല്ലം അഞ്ചാലമൂട് സ്വദേശി ഷപ്നയുടെ തിരോധാനത്തിന് അഞ്ചാണ്ടാകുമ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് കുടുംബം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതായതോടെയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയത് ബീച്ചിൽ ബ്യാഗ് കിടക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് അന്നേരം ഞങ്ങൾ അന്നേരം ഞങ്ങൾ ആട്ടോ വിളിച്ച് അന്നേരം പോയി പക്ഷെ ആളിനെ ഒന്നും അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അന്നേരം അന്ന് തൊട്ടേ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു തെളിവില്ല നമ്മളെ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുക ഒന്നും ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതൊന്നും അറിയത്തില്ല റജിലയുടെ ശബ്ദം ഇടറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ണുകൾ തോരാതായിട്ട്
കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതെ വന്നതോടെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി നൽകി തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തിയില്ല അന്വേഷണം നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും എവിടെ ആളെവിടെ ഉണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പോണ്ടോന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂട ഹൈക്കോടതി കേസ് അടക്കി ഇനി മൂന്നാം തീയതി കേസുണ്ട് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം ഏറ്റെടുത്ത് മോളെ കണ്ടെത്തി തരണം ജസ്ന തിരോധാന കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത നടപടിയാണ് കുടുംബത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയത് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചാൽ മകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വാസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രതിദിന എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവ് ഒരു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേരാണ് നിലവിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുണ മണ്ഡലത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരെ ബി എസ് യെഡ്യൂരപ്പയുടെ മകൻ മത്സരിക്കില്ല മകൻ വിജയേന്ദ്ര മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി യെഡ്യൂരപ്പ രംഗത്ത് വന്നു വരുണയിൽ വിജയേന്ദ്ര മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു യെദ്യൂരപ്പയുടെ സീറ്റായ ശിക്കാരിപുരയിലാണ് വിജയേന്ദ്ര മത്സരിക്കുക അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടരുന്നതിനിടെ രണ്ട് എം എൽ കൂടി രാജിവെച്ചു ബി ജെ പി എം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജെ ഡി എസ് രാമസ്വാമി എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ചത് ഇരുവരും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന കലാസ്വാദകർക്ക് അത്യാധുനിക സാംസ്കാരിക നിലയമെന്ന ആശയവുമായി നിത അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്റർ മുംബൈയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും വൈവിധ്യവും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടതാണ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാനുഭവം എന്നാണ് പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരം അനുപം ഖർ പ്രതികരിച്ചത് Many congratulations Mrs Ambani on the launch of a glorious cultural center and I know that you've been dreaming of this for years and you've envisioned it and it's finally come alive how do you feel I think at this moment my heart is full I'm at a loss for words but I think Mukesh and me had dreamt about having a cultural center in, in India comparable to the best in the world and hopefully today is a reality i'm so looking forward to welcoming everyone to the cultural center in mumbai well what is the vision for nmacc for the future so nmacc is an ode to our country yes. മൺട്രോ തുരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജങ്കാർ സർവീസ് നിലയ്ക്കില്ല ജങ്കാർ ഉടമയുമായും പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയ ജീവനക്കാരുമായും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായി തുറമുഖ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ജങ്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഉറപ്പു നൽകി അന്യായമായി പിഴ ചുമത്തിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുമെന്ന വിവരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് അധികൃതർ ഇടപെട്ടത് മൺട്രോ തുരത്തിനെ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന സഞ്ചാര മാർഗമാണ് ഇവിടുത്തെ ജങ്കാർ സർവീസ് സർവീസ് നിലച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലേറെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വേണം കൊല്ലത്തേക്ക് എത്താൻ റമദാൻ വിശേഷം റമദാൻ നോമ്പിനായി പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നവരുണ്ട് മലബാറിൽ നോമ്പ് തുറക്കാനായി മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന നൂറോളം വിഭവങ്ങളുണ്ട് കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ മുഖതാർ പള്ളിക്കണ്ടി മേഖലയിലേക്ക് ഫ്രാൻസിസ് റോഡിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ക്യാമറാമാൻ വിനോദ് കുമാർ പി വിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരി എരുവുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി മധുരള്ള കട്ട്ലൈറ്റ് ഉന്നക്കായി സമൂസ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി കല്ലുമ്മക്കായി പിന്നെ എരുന്ത് പപ്സ് കൽമാസ് 
പിന്നെ ചിക്കൻ പോള പിന്നെ ഉന്നക്കായി ബ്രെഡ് കബാബ് എഗ് കബാബ് ചട്ടിപ്പത്തിരി മധുരമുള്ളത് പിന്നെ സമൂസ ബീഫ് ചിക്കന് ഫിഷ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഐറ്റം കാട പരിച്ചത് പിന്നെ കാടമുട്ട മസാല ഇട്ടത് കാടമുട്ട പൊരിച്ചത് കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചത് പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ പാൽക്കാവ കട്ടൻകാവ പിന്നെ കാടക്കോ മറ്റേ കോഴി പൊരിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് നാല് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് മണിവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും പലർച്ച പിന്നെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങളുണ്ട് കാട പൊരിച്ചതുണ്ട് കാടമുട്ട പൊരിച്ചത് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പലഹാര ഐറ്റംസ് കടക്ക നിറച്ചത് ഉന്നക്കായി സമൂസ പിന്നെ കുറെ ഐറ്റംസുകൾ പൗർണമി കാവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രപഞ്ചയാഗം രണ്ടാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് നേപ്പാളിൽ നിന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യാഗാചാര്യന്മാർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന യാഗം ഏപ്രിൽ ആറ് വരെ തുടരും യാഗശാലയിൽ പുലർച്ചെ അരണയിൽ നിന്ന് ജ്വലിപ്പിച്ച അഗ്നി ഹോമകുണ്ടത്തിൽ പകർന്നതോടുകൂടിയാണ് യാഗത്തിന് തുടക്കമായത് ബാലത്രിപുര സുന്ദരി ദേവി മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠയായ പൗർണമി കാവ് മറ്റൊരു മഹായാഗത്തിന് കൂടി വേദിയാവുകയാണ് നേപ്പാളിലെ പശുപതിനാഥ് ബദരിനാഥ് കേദാർനാഥ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി നൂറ്റിയെട്ട് പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതർ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും അഘോരി പരമ്പരയിലെ ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസപുരിയാണ് യാഗാചാര്യൻ പഞ്ചമുഖ ഗണപതി ഹാലാസ്യ ശിവൻ പരാശക്തി നാഗദേവകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉപദേവകളുടെ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെയുണ്ട് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയെ നട തുറക്കൂ പൗർണമിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്ത് ദിവസം നീണ്ട മഹാകാളി യാഗം നടന്നിരുന്നു പ്രപഞ്ച നന്മയ്ക്കും ജീവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കുമായാണ് യാഗം നടത്തുന്നത് യാഗശാല കാണാനെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ അധ്യാപകൻ പ്രൊഫസർ എം സി വസിഷ്ഠ വിരമിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന വസിഷ്ഠ മാഷിന് വിട പറയുകയാണ് എം സി സി ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ പ്രശസ്തിയുടെ വഴികളിലെല്ലാം എം സി വസിഷ്ഠ എന്ന അധ്യാപകന്റെ അടയാളങ്ങളുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലാണ് എം സി വസിഷ്ഠ ചരിത്ര അധ്യാപകനായി കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെത്തിയത് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിനിപ്പുറം ക്യാമ്പസ് ഒരുപാട് മാറി പക്ഷേ അന്നും ഇന്നും കുട്ടികൾക്കിടയിലാണ് വസിഷ്ഠ മാഷ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വരുന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നവംബർ ഇരുപതിന് അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിരാധ്യാപകനാവുന്നത് അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ഉള്ളൊരു സമയമാണ് അന്നായിരുന്നു ക്യാമ്പസിൽ ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നൊരു കാലം എനിക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എൺപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സായിരുന്നു അത് ഒരു ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അത്രയും കുട്ടികളെ അതിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല പാരൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഇരുപത് മുപ്പത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊരു വലിയൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു വിരസമാകാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയുള്ള ചരിത്രത്തെ സരസമാക്കാൻ വസിഷ്ഠ മാഷിന് കുറുക്കു വഴികളുണ്ട് ചരിത്രവും സയൻസും ക്രിക്കറ്റും 
സാഹിത്യവും സിനിമയും അങ്ങനെ മാഷും കുട്ടികളും സംസാരിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം മാഷ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം മാഷ് എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു പോകല്ലേ എന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അത് പഠിക്കുന്നതിനും ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കാര്യം എന്താണോ അതാണ് സാറ് പറയുക പൊതുവെ സാറ് സിനിമകൾ പറയും അതുപോലെ സാറ് സിനിമകളും ക്രിക്കറ്റും നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ് ക്രിക്കറ്റുകളെ പറ്റിയും ക്രിക്കറ്റിലെ ചില നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയിലെ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയുടെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മാഷിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എണ്ണമില്ലാത്തത്ര എക്സിബിഷനുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ പാട്ടെഴുത്ത് ആനുകാലികങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ് മുറിക്ക് പുറത്തും മാഷ് ചരിത്രം രചിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ വിദ്യാർത്ഥി പറയുകയാണ് വസിഷ്ഠ സാറ് ഞങ്ങളെ വളരെയധികം പ്രചോദിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയാറില്ല അസാധാരണമായ ഒരു അധ്യാപന പാഠവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നോടൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അധ്യാപകനെ പരിചയപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് മോശമാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കരുതി അതായിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു എന്നെയും പ്രൊഫസർ എം സി വാസിഷ്ഠിനെയും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചത് അത് ഇന്ന് വരെ തുടരുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് ടെക്നോളജി അതിവേഗം വളരുന്ന കാലത്ത് മാഷിനും കുട്ടികൾക്കുമിടയിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഇങ്ങനെയാകും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം പണ്ടത്തെ കുട്ടികളല്ല അവർക്ക് യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാം കിട്ടും പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ധാരണ മാറി അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യാപകൻ കൂടുതൽ സ്വയം നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ട വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അധ്യാപകർക്ക് ഉള്ളത് പക്ഷേ അനിവാര്യമായ ആ ദിവസം എത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട എം സി സിയോട് മാഷ് വിട പറയുന്ന ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചാലും കുട്ടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ വസിഷ്ഠ മാഷ് ഉണ്ടാകുമെന്നുറപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ഹോസ് ദുർഗ് മാരിയമ്മ ക്ഷേത്ര ഉപദേവാലയത്തിൽ വസൂരിമാല തെയ്യം കെട്ടിയാടി വസൂരിമാല തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണിത് എട്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തെയ്യം അരങ്ങിലെത്തിയത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ തെയ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വസൂരിമാല തെയ്യം രോഗദേവതയായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ ശിവനും ഭദ്രകാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് വസൂരിമാലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉള്ളത് ചെണ്ടമേളത്തിന്റെയും ചിലമ്പാട്ടത്തിന്റെയും താളത്തിൽ ഐശ്വര്യപരിതായനിയായ വസൂരിമാല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിൽ ഉറഞ്ഞാടി കണ്ടുനിന്ന ഭക്തർക്കും ആത്മനിർവൃതി ദേവിക്കു മുന്നിൽ കൈകൂപ്പിയ കുട്ടികളും തെയ്യം വാരി പുണർന്നത് കൗതുക കാഴ്ചയായി കാളിയോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ശിവൻ നീ അവളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിക്കലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭക്തിയായ ഈ പിന്നെ ഈ മനോധരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിള ഇവക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു മരണം കൊടുത്തിട്ട് ദൈവക്കരുവായിട്ട് കൂട്ടി ആ ദൈവമാണ് പിന്നെ ഇവർ കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ കൊടുങ്കല്ലൂർ ഈ കൊടുങ്കല്ലൂർ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് അവിടെ സ്ഥാനം പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ പിന്നെ വസൂരി മാലക്ക് അത് മേലെ ഇതിൽ ഇതില്ല ചുറ്റും മതിന് മാത്രമാണ് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ വസൂരിമാല തെയ്യം കെട്ടിയാടിയത് ഈ തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് മാരിയമ്മ ക്ഷേത്രം
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നേരിടും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് മൊഹാലിയിലാണ് മത്സരം ഏഴരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ലക്നൌ സൂപ്പർ ജയൻസ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസുമായി ഏറ്റുമുട്ടും സൂപ്പർ ജയൻസിന്റെ ഹോം ഗ്രൌണ്ടിലാണ് മത്സരം സഞ്ചാരികളുടെ പർദീസയായി മാറുകയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചിമ്മിനി ഡാമും വനയാത്രയും സംസ്ഥാനത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ചിമ്മിനി ഡാമും വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കിയെത്തുന്നത് സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയാണ് ചിമ്മിനിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടോടുകൂടി വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം തൃശൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആമ്പല്ലൂരിൽ നിന്ന് പാലപ്പിള്ളി റോഡിലൂടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ചിമ്മിനി വനമേഖലയ്ക്ക് അരികിലെത്താം ഏച്ചിപ്പാറയിൽ നിന്ന് സന്ദർശക പാസ് വാങ്ങിയവർക്ക് മാത്രമേ ചിമ്മിനിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ ഇത് ശനി ഞായർ അതേമാതിരി ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്താറുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മിതമായ രീതിയിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ വന്ന് കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻട്രൻസ് ഫീ അടച്ച് ടോക്കൺ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഈ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിമ്മിനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകയാണ് അണക്കെട്ട് ഡാമിന് ഇരുകരകളിലുമായി വന്യജീവി സങ്കേതം അണക്കെട്ടിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം അതിമനോഹരമാണ് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഇവിടം സഞ്ചാരികളുടെ മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന വനസൗന്ദര്യം നുകർന്നുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷത യാത്രയിൽ വിവിധയിനം പക്ഷി മൃഗാദികളെയും കാണാം നിത്യഹരിത വനങ്ങളും ഇലപ്പൊഴിയും വനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ചിമ്മിനി വനമേഖലയിൽ കൊച്ചരുവികളും നിരവധി ചെറുവെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമുണ്ട് നയനമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ചിമ്മിനിയിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിമ്മിനി ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡിലൂടെ സൈക്കിൾ സവാരിക്കും വനംവകുപ്പ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ മാത്രം കാണാവുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അരികിലെത്താം രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ 
ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആനേനെ കണ്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുപുതിനെ കണ്ടു കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ മാനെ കണ്ടു പക്ഷെ മാനെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ടായി പിന്നെ സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാണ് വെള്ളച്ചട്ടം കാണാൻ പറ്റും അങ്ങട് നമുക്ക് അലോ ചെയ്യും ചില സമയത്ത് മാത്രമേ അലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ആനയുടെ ശല്യം കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഇവരെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല ചിമ്മിനി ഡാമിലെ കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേറൊരു പണിക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ കൊട്ടവഞ്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെയിലി അത്യാവശ്യ ആൾക്കാരുണ്ട് വിദഗ്ധരായ തുഴച്ചിലുകാർ ഒരുക്കുന്ന യാത്രയിൽ ചിമ്മിനി മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം മറുകരകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനെത്തുന്ന കാട്ടാനകളും മാനുകളും സഞ്ചാരികളുടെ മനം നിറയ്ക്കും വെള്ളം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഡാമിന്റെ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളുടെ ദൂരക്കാഴ്ചയും ആസ്വദിക്കാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം തോന്നി പ്രത്യേകം ആയിരുന്നു ശരിക്കും അവിടെ നടുക്കൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്കണ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് അനുഭവിച്ചാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആദിവാസി മേഖലയിലെ മുപ്പതോളം പേർ ചിമ്മിനിയിലെ ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന് ഭാഗമാണ് കാട്ടുതീ പ്രതിസന്ധിയാണെന്നും വനം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിന് ശരിക്കും ഒരു ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കർഷകർ കർഷകർ ഈ മലയോര മേഖലകളിലുള്ള കർഷകരുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു അറിവിച്ച് പറയുന്നത് അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആവശ്യം സഞ്ചാരികൾക്കായി വിവിധ തരം ക്യാമ്പുകളും വനംവകുപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശ്ശൂർ